குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இனிமேல் நம்ம ஃபிசிக்ஸ்க்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொஸ்டின்ஸ் போடுறோம் சாப்டர் ஃபர் ஒன் பார்ப்போம் இன்றைக்கி ப்ரீஃப்லி எக்ஸ்பிளைன் த டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸை வந்து டூ டைப்ஸாக பிரிப்பாங்க அது என்னென்னா ஃபண்டமெண்டல் அப்புறம் டிரைட் குவான்டிட்டிஸ் ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ்னால் அதாவது ஒரு குவான்டிட்டியை வந்து எந்த ஒரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டியால் எனி அது அதாவது எனி அதை ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டியால் அதை டிஃபைன் பண்ண முடியலைன்னா அது வந்து ஃபண்டமெண்டல் கம் குவான்டிட்டிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க லென்த்து லென்த்தை வந்து லென்த்தால் மட்டும்தான் டிஃபைன் பண்ண முடியும் மாதம் மாதம்னு மட்டும்தான் சொல்ல முடியும் வேறு எதுவும் சொல்ல வேறு எதாலையும் டிஃபைன் பண்ண முடியாது எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண முடியாதா அதுதான் ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிஸ் டிரை குவான்டிஸ்னால் அதாவது அந்த குவான்டிட்டிஸ் வந்து ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ்லேருந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும் அதை வந்து டிரை குவான்டிட்டிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஏரியா 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 ஆஃப் த ட்ரையாங்கல் என்ன சொல்கிறீங்க ஹாஃப் இன்டூ சி சாரி வால்யூம் ஆஃப் கியூபு ஏ கியூப் சைட் ஸ்கொயரு சைடுனா என்ன லென்த்து லென்த்து லென்த் இன்டூ லென்த் இன்டூ லென்த்து இப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோமா அதுதான் நெக்ஸ்ட் ஹவு வில் யூ மெஷர் த டயமீட்டர் ஆஃப் த மூன் யூஸிங் பேரலக்ஸ் மெத்தட் பேரலக்ஸ் மெத்தட் வச்சு எப்படி டிமைன் பண்ணுறீங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த டயக்ராமில் இருக்கிறத அப்படி எடுத்துக்கிறோம் ஓ வந்து அப்சர்விங் பாயிண்ட் அந்த எர்த்து எர்த்தில் வந்து அப்சர்வேஷன் பாயிண்ட் சொல்லிச்சுக்கிறாங்க டி வந்து டயமீட்டர் ஆஃப் மூன் அஸ்ட்ரானிக்கல் டெலஸ்கோப் வந்து ஓல இருந்து மூனை பார்க்குறாங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க இந்த இமேஜ் வந்து அப்சர்வ் ஆகிறது வந்து அந்த சர்க்குலர் டிஸ்க் டிஸ்கில் வந்து அப்சர்வ் ஆகுது அந்த இன்டூல சக்ஸ் இந்த இமேஜ் வந்து சக்ஸ் மூன் சர்க்குலர் டிஸ்கில் வந்து அப்சர்வ் ஆகுது இந்த ஆங்கிள் ஓ ஏஓபியை வந்து தீட்டான்னு எடுத்துக்கிறாங்க எஸ் வந்து ஆவரேஜ் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த மூவ் அண்ட் அண்டு சர்ஃபேஸ் ஆஃப் எர்த்து சர்ஃபேஸ் ஆஃப் எர்த்துக்கும் மூணுக்கும் நடுவில் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் வந்து எஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறாங்க நம்ம எஸ் வந்து க மூணோட டயமீட்டரோட க கம்பேர் பண்ணோம்னா ரொம்ப கூட தான் இருக்கும் இந்த டயமீட்டரோட மூணு வந்து சர்க்குலர் ஆர்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டி இஸ் ஈக்குவல் டு எஸ் இன்ட்டு தீட்டா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு டி வந்து எப்படி கால்குலேட் பண்ண டி வந்து கால்குலேட் பண்ண முடியும் எப்போன்னா எஸ் வந்து தெ எஸ் தெரியணும் அப்புறம் தீட்டாவோட மெஷரும் தெரிஞ்சுன்னா கால்குலேட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு ரூல்ஸ் ஆஃப் டிட்டர்மைனிங் த சிக்னிஃபிஷன் ஃபிகர் சிக்னிஃபிஷன்ட் ஃபிகர்ஸ் டிட்டர்மைன் பண்ணுற ரூல்ஸ் என்ன ஆல் நான் ஜீரோ டிஜிட்ஸ் வந்து சிக்னிஃபிஷண்ட்டாக இருக்கும் டூ நான் ஜீரோ டிஜிட்டுக்கு நடுவில் இருக்க ஜீரோஸ் வந்து சிக்னிஃபிஷன்ட் அதாவது ஆல் த ஜீரோ டு த ரைட் ஆஃப் த நான் ஜீரோ டிஜிட் வந்து டிஜிட் வந்து சிக்னிஃபிஷண்ட்டாக இருக்கும் பட் டு த லெஃப்ட் ஆஃப் த டெஸ்மல் பாயிண்ட் வந்து சிக்னிஃபிஷண்ட்டாக இருக்கும் நம்பர் சித்த ஒரு த டெஸ்மல் பாயிண்ட் வந்து சிக்னிஃபிஷண்ட்டுன்னு அப்படின்னு சொல்லுவாள் நான் சிக்னிஃபிஷன்ட் சொல்லுவாங்க எல்லா ஜீரோஸும் சிக்னிஃபிஷண்ட் ஆகும் எப்போனா அது ஒரு மெஷர்மெண்ட்டால் இருந்துச்சுன்னா அது சிக்னிஃபிஷன்ட்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இந்த நம்பர் வந்து லெஸ் தென் ஒன்னாக இருந்துச்சுன்னா இந்த ஜீரோ ஆஃப் த ரைட் ரைட் ஆஃப் த டெஸ்மல் பாயிண்ட் வந்து சிக்னிஃபிஷண்ட்டாக இருக்கும் ஆனால் லெஃப்ட் ஆஃப் த நான் ஜீரோ இது வந்து நான் சிக்னிஃபிஷண்ட் ஆல் த ஜீரோஸ் டு த ரைட் ஆஃப் த டெஸ்மல் பாயிண்ட் வந்து சிக்னிஃபிஷண்ட் அப்புறம் ரைட் ஆஃப் த நான் ஜீரோ வந்து சிக்னிஃபிஷண்ட் அப்புறம் இந்த நம்பர் ஆஃப் சிக்னிஃபிஷன்ட் ஃபிகர்ஸ் வந்து எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கணும்னா இந்த சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் லிமிடேஷன் ஆஃப் த டெசிமல் அனாலிசிஸ் டெசிமல் அனாலிசிஸோட லிமிடேஷன் கேட்டிருக்காங்க இந்த மெத்தட் வந்து ஒரு டைமென்ஷன் கான்செட் கான்ஸ்டன்ட் ஃபார்முலாவில் இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ பையி இதுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குது இது வந்து கொடுக்கலன்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து இந்த மெத்தடை வச்சு நம்ம வந்து டிசைட் பண்ண முடியாது அந்த குவான்டிட்டி வந்து வெக்டராக ஸ்கேலராகன்னு டிசைட் பண்ண முடியாது இந்த குவான்டிட்டி வந்து ஒரு டெரிவேஷன் ஆஃப் தெர்மோடைனமிக் எக்ஸ்போன்டியர் அப்புறம் ராகமத்திக் ஃபங்க்ஷனுக்குலாம் யூஸ் ஆகாது இட் கேனாட் பி அப்ளை டு த ஈக்வேஷன் இன்வால்விங் இந்த மோர் தென் த்ரீ ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் இது வந்து டூ ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் இருக்க வரது மட்டும்தான் அப்ளைட் ஆக முடியும் த்ரீ ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ்க்கு வந்து இது அப்ளை ஆகாது நெக்ஸ்ட்டு இட் கேன் கேன் ஒன்லி செக் வெதர் த ஃபிசிக்கல் ரிலேஷன் இஸ் டைமென்ஷனலி கரெக்ட் அதாவது இது வந்து டைமென்ஷனலாக கரெக்டாக இருக்கான்னு மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் பட் நாட் இந்த கரெக்ட்னஸ் ஆஃப் த ரிலேஷன் அந்த ரிலேஷன் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்க்க முடியாது ஓகே
டூ ஆர் மோர் மெஷர்மெண்ட் அதாவது டூ ஆர் மோர் மெஷர்மெண்ட் மெஷர்மெண்ட் வந்து க்ளோஸ் டு ஈச் அதாவது இருந்துச்சுன்னா அந்த ப்ரொசிஷன் சொல்லுவாங்க இதே அக்யூரஸினா க்ளோஸ் க்ளோஸ்னஸ் ஆஃப் த மெஷர்டு வேல்யூ டு த ஆக்சுவல் வேல்யூ அதாவது அந்த டூ க்ளோஸ்னஸ் ஆஃப் த மெஷர்டு வேல்யூ வந்து ஆக்சுவல் வேல்யூ ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் வந்து பீங் மெஷர்டாக இருந்துச்சுன்னா அது அக்யூரஸி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் த செகண்ட் ரவுண்ட் த தேர்ட் ரவுண்ட் எடுத்து பாருங்க எக்ஸ்பிளைன் த யூஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரோக்கேஜ் அண்ட் வெர்னியர் கேலிப்பர் யூஸிங் த ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸ் ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸை வச்சு வெர்னியர் கேலிப்பர் அப்புறம் ஸ்ட்ரோக்கேஜை எப்படி மெஷர் பண்ணுறதுன்னு கேட்டுருக்காங்க ஸ்ட்ரோக்கேஜ் வந்து ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இது வந்து அக்யூரேட்லி த டைமென்ஷன் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் வந்து மேக்ஸிமம் ஃபிஃப்டி மில்லிமீட்டருக்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து மெஷர் பண்ணலாம் இட் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் மெஷரிங் த எக்ஸ்டர்னல் டைமென்ஷன் அதாவது எக்ஸ்டர்னல் டைமென்ஷன் மெஷர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும் எக்ஸாம்பிள் டயாமீட்டர் லீஸ்ட் கவுண்ட் ஆஃப் த ஸ்ட்ரூக்கேஜ் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் மில்லிமீட்டர் இருக்கும் வெர்னியர் கேலிஃபர் வந்து ஒரு வெர்சிட்டைல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வெர்சிட்டைல் அப்படின்னா அதாவது ஒரு பல் பல விஷயத்துக்கு யூஸ் பண்ணலாம் இந்த மெஷரிங் த டைமென்ஷன் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் நேம்லி டயமீட்டர் ஆஃப் ஹோல் அதாவது ஒரு சின்ன ஹோல் வந்து எவ்வளோ ஆல் அதோட டயமீட்டரு டெப்த்து எவ்வளோ இருக்கும் அப்புறம் இன்டர்னல் அப்புறம் எக்ஸ்டர்னல் டைமென்ஷனோட லென்த் எப்படி இருக்கும் அதெல்லாம் பார்ப்போம் இந்த லீஸ்ட் கவுண்ட் ஆஃப் த வெர்னியர் கேலிப்பர் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் மில்லிமீட்டர் ஃபார் லார்ஜ் டிஸ்டன்ஸ் மெஷர் பண்ணுறதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா ஒரு ஹைட் ஆஃப் த ட்ரீ டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த மூணு எர்த்து எர்த்து அந்த பிளானட்ஸ்க்கெலாம் மெஷர் பண்ணுறது வந்து ட்ரையாங்குலேஷன் மெத்தட் பேரலக்ஸ் மெத்தட் அப்புறம் ரேடா மெத்தட் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ட்ரையாங்குலேஷன் மெத்தட் ட்ரையாங்குலேஷன் மெத்தட் வந்து இது வந்து பாருங்கள் இது வந்து ஒரு ஹைட் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரெஃபர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது இந்த பிக்சர்லாம் நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணிக்கோங்க லெட் ஏபி ஈக்குவல் டு ஹச் ஆஃப் த ஹைட்டு ஏபி வந்து ஹச்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ஒரு டீ ட்ரீ இல்லைன்னா டவரோட ஹைட்டு மெஷர் பண்ணி வச்சுருக்குது லெட் த சி பி த பாயிண்ட் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் பிட்வீன் த டிஸ்டன்ஸ் எக்ஸு அதாவது பிலேருந்து சிக்கு சி வந்து யாருன்னா பாயிண்ட் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் அதாவது இங்கேருந்து ஒருத்தர் நின்று பார்க்குறாரு இவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கு ஒரு நடுவில் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் வந்து எக்ஸு பிளேஸ் அ ரீஞ்ச் ஃபைன் த அட் த எட் அதாவது சீலேருந்து மெஷர் பண்ணுற ஆங்கிள் ஆஃப் எலவேஷன் வந்து டீட்டான்னு வச்சுக்கிறோம் இந்த ஃபிகரில் ஷோ பண்ண மாதிரியே ஓகேவா அப்பா ஃப்ரம் த ரைட் ஆங்கிள் அதாவது இது வந்து ஏபிசியோட ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் இப்போ வந்து டேன் தீட்டா அதாவது ஹைட் வச்சு தான் நம்ம இது பண்ணுறோம் டேன் தீட்டா போட்டோம்னா டேன் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் சைட் பை டிஃப்ரெண்ட் சைட் ஆப்போசிட் சைடுன்றது ஏபி ஏபிக்கு ஆப்போசிட் அட்ஜஸ்டண்ட்டாக இருக்குது என்னது பிசி ஹச் பை எக்ஸ் இப்போ வந்து ஹச்சை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு இந்த எக்ஸை வந்து டேன் தீட்டாவோட இன்ட்ரூ பண்ணோம்னா ஹச் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டேன் தீட்டான்னு வரும் அதாவது இப்போ வந்து நமக்கு டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து கிடச்சிச்சுன்னா இந்த ஹைட் ஆஃப் த ட்ரீ வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ரேடார் மெத்தட் ரேடார் மெத்தட் வந்து ரேடார் அப்படின்னா ரேடியோ டெடக்ஷன் அண்ட் ரேஞ்சிங் ரேடார் மெத்தட் வந்து ஒரு அக்யூரேட்லி டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் பிளானட் அதாவது ஒரு பக்கத்தில் இருக்க ஒரு பிளானட்டோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து மெஷர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது எக்ஸாம்பிள் என்ன பண்ணலாம்னா மாசு இந்த மெத்தடில் வந்து இந்த ரேடியோ ஸ்பேஸ் வந்து டிரான்ஸ்மிட்டர் மூலியமாக சென்ட் ஆகி அந்த பிளானட்டில் ரிசீவ் ஆனதுக்கப்புறம் திருப்பி அதை வந்து டெடக்ட் பண்ணும் பை த சர்வர் சர்வர் மூலியமாக டெடக்ட் ஆகும் பை மெஷரிங் த டைம் இன்டர்வல் அதாவது இந்த டைம் இன்டர்வலை வந்து ரேடியோ போயிட்டு வர்றதுக்கு வந்து எவ்வளோ நேரம் ஆகுது அதை வச்சு நம்ம வந்து டிட்டமைன் பண்ணிடலாம் அதை வந்து எப்படி கொடுக்கலாங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்பீட் ஆஃப் ரேடியோ வேஸ் இன்டு டைம் அதாவது ஸ்பீட் ஆஃப் ஸ்பீட் வந்து என்னென்ன லோ வெலாசிட்டி டைம் வந்து டி இஸ் ஈக் டிவைட் பை டூ டூ ஏ எடுக்கணுன்றது நம்ம பார்ப்போம் இந்த டூ வந்து இந்த பக்கம் எழுதிக்கோங்க ஏன்னா டிஸ்டன்ஸ் ரெண்டு டைம் ஒரு ரூமில் போகிறதுக்கு ஒரு டிஸ்டன்ஸ் வர்றதுக்கு ஒரு டிஸ்டன்ஸ் இதுதான் ஓகேவா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டின் டைப்ஸ் ஆஃப் எரர் சிஸ்டமேட்டிக் எரர் ரேண்டம் எரர் கிராஸ் எரர்ஸ் ரிஸ்ட் சிஸ்டமேட்டிக் எரர் வந்து அதாவது தே ஆர் ரீப்ரொ
அதாவது எப்போ அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்களோ அப்போவே அந்த எரர் வருவோம் இது வந்து எப்படி கரெக்ட் பண்ணலாமனா ஒரு கரெக்டான ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை சூஸ் பண்ணுற மூலிமா கரெக்ட் பண்ணிடலாம் இம்பர்ஃபெக்ஷன் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டல் டெக்னிக்கல் ப்ரொசீஜர் அதாவது ஒரு ப்ரொசீஜரை வந்து டெக்னிக் அதாவது அந்த ப்ரொசீஜரோட டெக்னிக் தெரியாமல் பண்ணுறது திஸ் இஸ் டியூ டு த லிமிட்டேஷன் இந்த எக்ஸ்பிரிமெண்டல் அரேஞ்ச்மெண்ட் எக்ஸ்பிரிமெண்டல் அரேஞ்ச் பண்ணுறதுல வந்து இது தப்பாக இருக்கும் இதை வந்து வெளியில் வரணும்னா அதாவது ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு நெசசரி கரெக்ஷனில் நம்ம அப்ளை பண்ணிடணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு பர்சனல் ஏர பர்சனல் ஏரல் வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவல் அதாவது ஒருத்தரோட இண்டிவிஜுவலாக மேக் பண்ணுற டிஸ் மிஸ்டேக்கு இது வந்து இந்த கேரன் கேர்லெஸ்னஸ் ஆஃப் த இண்டிவிஜுவல் மூலிமா இது ஏற்படுது இது வந்து கேர்லெஸ்னஸ் இல்லைன்னா இதை நம்மளே தடுத்துடலாம் ஏரஸ் டூ டூ த எக்ஸ்டர்னல் காசஸ் எக்ஸ்டர்னல் காசஸ் மூலிமா வர ஏரனு அதாவது இந்த டெம்பரேச்சர் ஹியூமிடிட்டி இதோ இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி வால்டேஜ் இதை வச்சு வர இந்த ஏரனு இது லீஸ்ட் கவுண்ட் லீஸ்ட் கவுண்ட்னா அந்த அந்த ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ வந்து மெஷர் பண்ணணும் அதுதான் லீஸ்ட் கவுண்ட்டு இது வந்து லீஸ்ட் கவுண்ட் வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிருந்தா இந்த ஏரோ வந்து நம்ம வெளியில் வந்துடலாம் ரேண்டம் இரவு ரேண்டம் இரவு வந்து எக்ஸ்பிரிமெண்டல் கண்டிஷன் அதாவது ஒவ்வொரு இது ரேண்டமாக நடக்கும் அத ஒவ்வொரு வேரியேஷன் நடக்கும் அதாவது ஒரு இடத்துல இருந்து ஃபஸ்ட்டு ஒருத்தர் செஞ்சு பார்த்துப்பாரு எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டு அதோட ப்ரெஷர் டெம்பரேச்சர் வெலாசிட்டி இதெல்லாம் வந்து சி சாரி வால்டேஜ் இதெல்லாம் வேறு மாதிரி இருக்கும் அதே எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டை நம்ம வேறு இடத்துல வச்சு செய்யும் போது அது வேறு மாதிரி இருக்கும் அதனால் இந்த இரெல்லாம் நம்ம எடுத்துக்க மாட்டோம் இது வந்து ஒரு பர்சனல் இரனு சொல்லலாம் இது வந்து மினிமைஸ் பண்ணலாம் அதாவது மினிமைஸ் பண்ணும்னா ஒரு லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் டைமு ரொம்ப டைம் வச்சு எடுத்து பார்த்தோம்னா கரெக்டாக வந்துடும் கிராசர் கிராசர் வந்து கேர்லஸ்னஸ் ஆஃப் த அப்சர்வர் அதாவது அப்சர்வர் வந்து தப்பாக மெஷர் பண்ணுறது இது வந்து அவர் வந்து கேர்ஃபுல்லாக அப்புறம் மென்டலி அலர்ட்டாக இருந்தாருனா இதை தடுத்துடலாம் நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டின் ப்ரொபகேஷன் ஆஃப் எரர் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க அப்புறம் அடிஷன்லேயும் மல்டிபிளிகேஷன்லேயும் என்னென்ன ஒரு இதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ப்ரொபகேஷன் ஆஃப் எரர் நம் த நம்பர் ஆஃப் த மெஷர்ட் குவான்டிட்டிஸ் மே பி இன்வால்வ் இன் த ஃபைனல் கால்குலேஷன் அதாவது நம்பர் ஆஃப் மெஷர்ட் குவான்டிட்டிஸ் அதாவது இப்போ ஒரு லைனை மெஷர் பண்ணுறோம் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அதாவது அது திருப்பி திருப்பியும் மெஷர் பண்ணணும் செட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் வேணும் ஒரு ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டருக்கு ஒரு லைன் வரைகிற ஒரு வார்டில் இது வந்து ஒவ்வொரு டைமும் அந்த தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர் ஸ்கேலை வச்சு ஒவ்வொரு டைமும் ஆகிவமா ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர் வ வரைஞ்சிருக்கோம்னு நமக்கு எப்படி தெரியும் அந்த ஸ்கேலை வச்சு வச்சு தானே கனெக்ட் பண்ண முடியும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர் ஸ்கேல் தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர் ஸ்கேல் இருக்கிறத வச்சு நம்ம அழைப்போம் அப்புறம் வந்து தேர்ட்டி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் வந்து ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர் அப்படி அப்படி தானே வளர்ப்போம் அதில் வந்து என்னென்ன ஒரு எரஸ் இருக்குங்கிறத பார்ப்போம் இந்த எரஸ் வந்து இண்டிவிஜுவல் மூலியமாக ஏற்படும் இந்த நேச்சர் ஆஃப் த மெக்கானிக்கல் ஆப்ரேஷன் வந்து ஃபைனல் ரிசல்ட்டுக்கு தான் வரும் இதை வந்து கம்பெனிஷன் எரன்னு சொல்லுவாங்க டைப்ஸ் ஆஃப் எரர் வந்து ப்ரொபகேஷன் எர எரன் த சம் ஆஃப் டூ குவான்டிட்டிஸ் இதெல்லாம் நீங்கள் அப்படியே ஈஸியாக பார்த்தீங்கன்னாவே புரியும் நல்லா சுறாகை ரெஃபர் பண்ணுங்கள் நல்லா பார்த்தாவே புரியும் நெக்ஸ்ட்டு பெட்ஸால் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதுதான் இதுதான் இந்த இதில் இருக்குது இது வந்து அப்படியே ஃபுல்லாக நீங்கள் ப படிக்க நல்லா புரிஞ்சு படிச்சிங்கன்னாவே போதும் நீங்கள் மார்க் வாங்கிடலாம் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் லெசன் கால வீடியோ நான் சீக்கிரமாக போடுறேன்